கல்வாரி கம்யூனிட்டி சபையின் சார்பாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் செய்திக்கு முன்பதாக இதோ ஒரு பாடலை கேட்போமா ெழும்பு சபையே விளைவினை அறுக்கவே வீடி தெழும்பு சபையே விளைவினை அறுக்கவே வயல்களை நோக்கிடுவோ அறுவடை செய்குவோ வீடி தெழும்பு சபையே ஆறுதல் கூறிட யாரும் இல்லை ஆத்தும ஆதாயம் செய்திடுவோ திறப்பில் நின்றிட ஆட்கள் இல்லை இரவும் பகலும் உழைத்திடுவோ திறப்பில் நின்றிட ஆட்கள் இல்லை இரவும் பகலும் உழைத்திடுவோ வீடி தெழும்பு சபையே வினை அறுக்கவே வீடி தெழும்பு சபையே ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாயிருளின் வேளையும் நெருங்கிடுதே ஒளியின் காலம் முடிந்திடும் நீ உந்தனின் சேவையை செய்திடுவா ஒளியின் காலம் முடிந்திடும் நீ உந்தனின் சேவையை செய்திடுவா பீடித்தெழும்பு சபையே விளைவினை அறுக்கவே வீடித்தெழும்பு சபையே விளைவினை அறுக்கவே வயல்களை நோக்கிடுவோ அறுவடை செய்குவோ வீடித்தெழும்பு சபையே அன்பான நேர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருநாமத்தினாலே வணக்கத்தையும் வாழத்திலையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து நீங்கள் எங்கள் மன்றாட்டு வீரர்களோடு பேசி வருவதை குறித்து எனக்கு சந்தோஷம் உங்களுடைய வேண்டுதல் விண்ணப்பங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் எங்கள் மன்றாட்டு வீரர்கள் ஊக்கமாக ஜெபித்து வருகிறார்கள் அதோடு இல்லாமல் இந்த ஏழை எளிய குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் அனுப்பும் நன்கொடை காணிக்க எல்லாவற்றுக்காகவும் நாங்கள் நன்றி உள்ளவளாக இருக்கோம் ஆண்டவர் இதன் பொருட்டு உங்களையும் உங்கள் சந்ததியும் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் உங்களை நேரில் என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் தாராளமாக சந்திக்கலாம் எங்கள் மன்றாட்டு வீரர்களோடு பேசிவிட்டு என்னை அலுவலகத்திலே சந்திக்கலாம் என்னோடு பேச வேண்டும் என்றாலும் எங்கள் மன்றாட்டு வீரர்களோடு தொடர்பு கொண்டு என்னோடு நீங்கள் தாராளமாக பேசலாம் உங்களுக்காக ஜபிக்கவும் நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கும் நானும் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ஆனால் ஒரு காரியம் என்னென்னா ஒவ்வொரு வாரமும் எங்கள் மன்றாட்டு வீரர்கள் கூடி உங்கள் தேவைகள் உங்கள் விண்ணப்பங்களுக்காக ஊக்கமாக ஜெபித்து வருகிறார்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அனுப்பும் எல்லா ரிக்வஸ்ட்காக அவங்க ஜோம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த நேரத்திலும் இந்த நாளிலே தயை செய்யும் தேவன் நம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவர் நமக்கு தயை செய்கிறவர் இதோ இதை குறித்த ஒரு வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் முப்பதாம் சங்கீதம் ஐந்து அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம் அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்திலே களிப்புண்டாகும் அவருடைய தயை நீடிய வாழ்வு தமிழில் தயன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்கிலீஷில் இதுக்கு ஃபேவர் இரக்கம் காரியம் என்றெல்லாம் அழைக்கலாம் தயை 
இந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு வார்த்தை வேதாமத்தில் இந்த தகையை பெற்ற மக்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் முருதகா என்று யூத குலத்திலே ஒருவன் இருந்தார் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் எஸ்தரையை உருவாக்கினவன் அவன் ராஜாவுக்கு செய்த காரியங்கள்லாம் மறக்கப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு நாள் ராஜாவுக்கு தூக்கம் வரல அன்றைக்கி ராஜா வந்து வர்த்தமானங்கள்லாம் சரித்திர புஸ்தகத்தெல்லாம் எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தார் படிக்க ஆரம்பித்தபோது ஒருத்தன் வந்து ராஜாவுடைய ஜீவனை தப்பு வச்சான் அப்படின்னு அதில் எழுதியிருக்கு அவன் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சா கடைசியில் அவன் பேர் வந்து முருதகாய் அவனுக்கு தயவு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா யார் அவனுக்கு சதி பண்ணுறாங்களே அவன்கிட்ட கேட்கும்போது அவன் என்னென்னமோ சொல்கிறான் தனக்கு செய்கிற மாதிரி ஆனால் கர்த்தர் ஒரு மனுஷனுக்கு தயவு செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு மனுஷனும் தடை செய்யவே முடியாது இந்த உலகத்தில் ஒருவனும் எழுதி நிற்கவே முடியாது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காமல் போகும் ஒருவேளை நீங்கள் செய்த காரியம்லாம் மறக்கப்பட்டிருக்கலாம் நீங்கள் செய்த தான தர்மங்கள் அல்லது உதவிகள் எல்லா ஜனங்கள் மறந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் தேவன் மறப்பதற்கு அநீதி உள்ளவர் அல்ல ஆண்டவருக்காக நீ என்னென்ன காரியங்களை செய்திருக்கீங்களோ அதெல்லாம் அவர் எழுதியிருக்கிறார் இந்த எங்கள் எங்கள் சிறு பிள்ளைகளை செய்கிற உதவிகள்லாம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் எழுதி வைக்கிறார் அனாத பிள்ளைகளை உதவி செய்கிறேன் அதெல்லாம் ஆண்டவர் புஸ்தகத்தில் எழுதி வைக்கிறார் ஓ இந்த மகள் இந்த இந்த உதவி ஊழியத்துக்கு இந்த பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்திருக்காங்கன்னு எழுதி வைக்கிறார் அதனால் இதெல்லாம் வீணாக போவதில்ல அதாவது எங்கெங்கேயோ வீணாக காசு நம்ம செலவு பண்ணுறோம் ஆனாலும் தேவன் ராஜ்யத்தில் தேவ ஆலயத்துக்கு கொடுக்கறது காணிக்கை கொடுக்கறது அசமாக கொடுக்கறது ஏழை எளிய விதவிகளுக்கு திக்கற்றவர்களுக்கு கொடுக்குற எல்லாவற்றையும் நினைத்து ஆண்டவர் தம்முடைய ஞாபக புஸ்தகத்தில் எழுதி உங்களுக்கு தயவு செய்ய வல்லவராக இருக்கிறது அப்போது முருதகாய் விஷயத்தில் நடந்ததை இதோ வாசி கேட்போம் எஸ்தரின் சரித்திரம் ஆறாம் அதிகாரம் பத்து அப்பொழுது ராஜா ஆமானை நோக்கி சீக்கிரமாய் நீ சொன்னபடி வஸ்திரத்தையும் குதிரையையும் கொண்டு போய் ராஜ அரமனையின் வாசலில் உட்கார்ந்திருக்கிற யூதனாகிய முருதகாய்க்கு அந்த பிரகாரம் செய் நீ சொன்ன எல்லாவற்றிலும் ஒன்றும் தவறாதபடி பார் என்றான் எங்கே உட்கார்ந்துருக்காரு ராஜாவோட அரண்மனை வாசலில் உட்கார்ந்துருக்கான் பிச்சைக்கார மாதிரி முருதகாய் யார் இந்த யூத குலத்திற்கு முருதகாய்க்கு விரோதமாக எழும்பினான் அவன் கையிலேயே அவனை முருதகாயை கனப்படுத்த வேண்டும் என்று தயவு செய்ய வேண்டும் என்று தேவனுடைய தீர்மானம் அந்த தேவ தீர்மானம் தான் ராஜாவின் மூலமாக உண்டாச்சு உங்களுக்கு யாரார் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் துரோகம் பண்ணுறாங்களோ கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க பொறுமையாக இருங்க சில வேளை டிபார்ட்மெண்ட்டில் உங்கள் வேலை ஸ்தலத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் கொடுக்குறவங்க கொஞ்சம் நாள் இருப்பாங்க சில பேர் ட்ரா சில வேளை டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிடுவாங்க அதுக்கு பிறகு நிம்மதியாக இருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்தால் நீங்கள் செய்கிற எல்லா காரியத்தையும் அவர் எழுதி வச்சு உங்களுக்கு தயவு செய்ய உங்களுக்கு அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் முருதகா விஷயத்தில் எல்லாரும் மறக்கப்பட்டாங்க மறக்கப்பட்ட நிலையிலும் ஆண்டவர் தயவு செய்வார் சரியா இப்போ எனக்கு நிறைய பேர் நான் கஷ்டப்பட்ட நேரத்தில் உதவி செய்தாங்க அதெல்லாம் நான் மறக்கிறதே இல்லை அவங்களுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் உதவி செய்வேன் அப்போ இன்றைக்கு நிறைய பேர் கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க உபத்திரவத்தில் இருக்காங்க ஏன் கொரோனா பீரியடில் வந்து நிறைய பேருக்கு என்ன நான் பெருமையாக சொல்ல முடிந்த அளவுக்கு போய் வீட்டில் போய் அவங்க நினச்சிருப்பாங்க யார் எனக்கு உதவி செய்வாங்க வேலை இல்லை சாப்பாடு இல்லை ஆமாம் அரிசி இல்லை பருப்பு இல்லை நேராக போயிட்டு அவங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆண்டவர் கிருபை கொடுத்தார் இதெல்லாம் ஆண்டவராலே உண்டாகிற தயை அவன் நான் எப்பொழுதுமே இப்படிப்பட்ட மக்களை ஞாபகத்தில் வைப்பேன் இப்போ மனுஷனாக நானே ஊழியக்காரனாக நானே இவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுருந்தா உங்களை உண்டாக்கினவர் எவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுருப்பார் உங்களுக்கு தயவு செய்கிறவர் நீங்கள் மறக்கப்படுவதில்லை நீங்கள் என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் முருதகாய் ஆண்டவரால் மறக்கப்படலை அதனால தான் அவ்வளவு கனத்தையும் அவனுக்கு செய்யப்பட்டது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒருவேளை நீங்கள் நிறைய நன்மை செய்திருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு உதவி செய்திருக்கலாம் ஜனங்கள்லாம் மறந்து போயிருக்கலாம் பரவாயில்ல கவலைப்படாதீங்க ஆனால் ஆண்டவர் தமது புஸ்தகத்தில் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுருக்கார் ஏற்ற நேரத்தில் ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்து உங்களை உயர்த்துவதற்கு எல்லாம் நிலையில் மறக்கப்பட்ட நிலையில் உங்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அப்போ நான் சில பேருக்கு உதவி செய்கிறேன்னா அதாவது எனக்கு வந்து இந்த உலகத்திலே பெரிய செலவு வைக்கணும் அல்லது பணம் வைக்கணும் என்னை உயர்த்தணும் அப்படி இல்லை சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் சொல்லப்படும் அப்போ நான் கஷ்டப்படும்போது எனக்கு சில பேர் உதவி செய்தாங்க இப்போ மற்றவங்க கஷ்டப்படும்போது 
நான் போய் நேரடியாக உதவி செய்ய ஆண்டவர் இன்றைக்கு கிருபை கொடுத்துருக்கேன் அவங்க பசியாக இருக்கக்கூடாது எங்கள் பிள்ளைங்க பசியாக இருக்கக்கூடாது குடும்பம் பசியாக இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி இதெல்லாம் நிறைய நான் மிகப்படுத்தி சொல்லவில்லை காரணம் என்னென்னா ஆமாம் இந்த கை செய்யுதா இந்த கை தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுறேன் வலது கை செய்யுது எடுத்த கை தெரியக்கூடாது ஆனால் நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்க எல்லோரும் மறந்துட்டாங்க நான் எங்களுக்கு பணம் இருக்கும்போது நிறைய பேருக்கு உதவி செய்ய ஐயா எல்லாம் மறந்துட்டாங்க ஆண்டவர் ஒரு நாளும் ஒருபோதும் உங்களை மறக்கிறது இல்லை அவருடைய தயை உங்கள் மேலே இருந்தால் போதும் ஆண்டவர் தேவையான எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் உங்களுக்கு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறா எழுதி வச்சுங்க நான் தேவனாலே மறக்கப்படுவதில்லை ஆண்டுவுடைய தயை என் பேரில் இருப்பதனாலே நான் பாக்கியவான் என்று எழுதி கொள்ளுங்க முருதகாயே நீ மறக்கப்படுவதில்லை வாசலுக்கு வெளியில் உட்காந்துருக்கலாம் தெருவில் உட்காந்துருக்கலாம் அரண்மனை வாசலில் உட்காந்துருக்கலாம் ஆனால் உன்னை கனப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தேவன் இருக்கிறார் உன்னை கனப்படுத்த முடியா ராஜா வந்து உனக்கு தேவையான வஸ்திரங்களை கொண்டு வருகிறார் அதுபோல் உங்களை கனப்படுத்த ஆண்டவர் வரலோகம் காத்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் ஒன்றுக்கும் பயப்பட வேணாம் தேவனுடைய தயவு உங்கள் மேலே இருப்பதனாலே நீங்கள் பாக்கியவான் ரெண்டாவதாக மரண பயத்தில் அல்லது அவமானத்தில் இருந்த ஒரு மனுஷனை பார்க்குறோம் அவனை எப்படி தூக்கி எடுத்தார் அவன் பேர் யோசேப்பு அவமானப்பட்ட நிலையில் அவனை எப்படி தூக்கி எடுத்தார்னு ஒரு வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம் கேட்கலாமா ஆதி யாகமம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்து அவள் நித்தம் நித்தம் யோசேப்போடே இப்படி பேசிக்கொண்டு வந்தும் அவன் அவளுடனே சயனிக்கவும் அவளுடனே இருக்கவும் சம்மதிக்கவில்லை எந்த குற்றமும் செய்யாம யோசிப்பு சரிச்சால கொண்டு போட்டான் வாதாட வக்கீல் இல்லைங்க நியாயம் கேட்பதற்கு யாருமே இல்லை அவ வாயை மூடிட்டு சிறைச்சாலில் போட்டாங்க பதிமூணு பதினாலு வருஷம் என்ன செய்யாத குற்றத்துக்காக ஆனாலும் அவன் தேவனாலே மறக்கப்படாமல் சிறைச்சாலை காரணுடைய தயை அவனுக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்போ சிறைச்சாலையில் கூட ஒரு பெரிய தயை அவனுக்கு ஸ்பெஷல் கேர் அவன் என்ன சாப்பிடணும் எப்படி இருக்கணும்ன்றது எல்லாம் அந்த அந்த ஜெயிலர் வந்து செய்து கொடுத்தார் ஜெயிலில் இருந்தாலும் என்ன சொல்லணும்னா ஒருவேளை நீ சிறைச்சாலை சிறையிருப்பில் இருக்குது போல் இருக்கலாம் இந்த சிறையிருப்பில் கூட ஆண்டவர் உங்களுக்கு தயவு செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் பயப்படாதீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குடும்பம் நல்லா வாழ்ந்த குடும்பம் நல்லா சொந்த வீடு நிறைய பணம் பிள்ளைகள் மூலமாக எல்லாம் வந்துச்சு திடீரென்று ஒரு வியாதி அந்த குடும்பத்தில் வந்தபோது அந்த இந்த தம்பிக்கு லட்சக்கணக்கான பணத்தை சொல்ல முடியும் லட்சக்கணக்கான பணம் மெடிக்கல் இருந்த பணத்தை எல்லாம் செலவு பண்ண வீடு நிலத்தை எல்லாம் விற்று பண்ணாங்க காரணம் என்ன தெரியுமா ஒரு வாலிப தம்பி மனைவி இருக்குது குழந்த இருக்குது பணத்தை நம்ம எப்போ வேணால் சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் உயிரை சம்பாதிக்க முடியாது என்னது மரண போராட்டத்தில் இருந்த அந்த அப்படிப்பட்ட சிறையிருப்பில் இருந்த அந்த மகனுக்கு அந்த அவன் அந்த குடும்பத்தார் லட்சக்கணக்கான பணத்தை செலவு பண்ணி இன்றைக்கி உயிரோடு இருக்கான் என்ன சொல்லுதுமா எப்படிப்பட்ட ஒரு பிடியில் இருந்தாலும் சரி உங்களை தூக்கி எடுத்து உங்களை உயர்த்துவதற்கு அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவங்களாம் சொன்னாங்க அவமானம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு வீடை விற்க வேண்டியது அப்படின்னு ஆனால் வீடு இன்றைக்கி வரைக்கும் விற்கல வீடு சொந்த வீட்டில் இருக்காங்க பெரிய கருமையெல்லாம் சாப்பிடாமல் சாதாரண சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு அந்த அந்த மகனுக்காக அந்த தகப்பன் தாய் மனைவி எல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்திருக்கிற அவமானங்கள் இந்த சிறையிருப்பு போல் இருக்கலாம் அந்த அம்மா அம்மா அந்த ஐயாவும் சொன்னாங்க கடன் வந்து எங்களுக்கு யாராலும் போச்சு அதனால் அந்த கடனெலாம் அடைக்கிறதுக்கு ஆண்டு உதவி செய்வார்னு இன்றைக்கி வரைக்கும் சபைக்கு வந்துட்டுருக்காங்க நானும் அவங்க வீட்டில் போய் ஜோம் பண்ணிட்டு வரேன் கற்றுக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்தெந்த விஷயத்தில் அவமானப்பட்டீங்களோ அந்த இடத்துலேயே ஆண்டவர் உங்களை கனப்படுத்தி உயர்த்தி ஆசீர்வதித்து ஆசீர்வதிப்பதற்கு அவருடைய தயை எப்போதும் உங்களோடு கூட இருக்கும் பயப்படாதீங்க அவருடைய தயவு இருந்தால் போதும் அந்த தயா அன்று உங்களை உயர்த்தி கொண்டு அது ஃபேவர் உங்களை உயர்த்தி கொண்டு போகும் புரியுதா காலையில் எழுந்தவுடன் ஆண்டு வரும் உடைய கிருமை உன்னுடைய இறக்கம் உன்னுடைய தயவு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டு அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு தேவையான தயை பாராட்டி உங்களை வாழ வைக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் சோர்ந்து போவது இல்லை மூன்றாவதாக இந்த தயை இருக்கும் பொழுது நம்முடைய ஜீவனை எது காப்பாற்றுமா இதோ இதை குறித்த ஒரு வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் யாத்திராகமம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறு அதை திறந்த போது பிள்ளையை கண்டாள் பிள்ளை அழுதது அவள் அதன் மேல் இறக்கமுற்று இது எபிரையர் பிள்ளைகளில் ஒன்று என்றாள் இங்கு வந்து இரக்கம் என்ற வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு இரக்கம் 
ஃபேவர் காருண்யம் இரக்கம் தயை இதெல்லாம் சேம் ஆக பிள்ளையின் மேலே இறக்கம் கொண்டாளாம் நான் யோசனை பண்ணேன் நேற்று ராத்திரி கூட அந்த பிள்ளை நயல் நதியில் விடப்பட்டது அது அப்படியே அடிச்சுட்டு போனால் யார் கண்ணிலையும் படலன்னா அந்த குழந்தை என்ன ஆயிருக்கும் செத்து போயிருக்கும் ஒருவேளை பாதுகாப்பாக ஒரு ஒரு பெட்டியெல்லாம் செய்து அவள் விட்டு வச்சுருக்கலாம் நயல் நதி பார்த்துருக்கேன் எகிப்தில் ஓடுற நயல் நதி பயங்கரமாக ஸ்பீடாக ஓடும் அந்த நயல் நதி தான் அந்த தேசத்துக்கே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு ரிவர் அந்த ரிவர் வேகமாக ஓடக்கூடிய ரிவரில் இந்த மோசி கொண்டு போய் விட்டாங்க ஏன் விட்டாங்கன்னா யாருடைய கண்ணாது படாதா இந்த பிள்ளையை தூக்க மாட்டாங்களான்னு சொல்லிட்டு தான் தாய் செய்து அமிச்சா அவருடைய அக்காவும் கூட அனுப்புகிறாங்க கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே ராணியம்மா குளிக்க வந்தாங்க அந்த குழந்தைய பார்த்தாங்க இதெல்லாம் தேவனுடைய ஏற்பாடு அவங்க பார்க்கல அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்கும் அந்த குழந்தை செத்து போயிருக்கும் நதியிலே அடிச்சுட்டு போய் ஸ்பீடாக போய் எங்கேயாவது மோதி இறந்து போயிருக்கோம் அந்த சாவை பார்க்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த தாயார் செய்தாங்க எல்லா குழந்தைங்களையும் சாகும் பொழுது இந்த குழந்தைய மாத்திரம் அழாதபடிக்கு அவன் பாதுகாத்தாங்க மூன்று மாதம் நினைக்கிறேன் என்ன சொல்ல அந்த குழந்தை மேலே தயை இருந்துச்சு ஏன் தெரியுமா பிற்காலத்தில் ஒரு பெரிய தலைவனாக தீர்க்க தரிசியாக வர வேண்டும் என்று தேவனுடைய நோக்கம் அதனால் அந்த பிள்ளைய பாதுகாக்க இறக்கம் பாராட்ட ஒரு ஆளை நியமித்தார் அது எங்கே எந்த அரண்மனையிலேருந்து உத்தரவு வந்தோ அதே அரண்மனைக்கு இப்போ இந்த குழந்தை தூக்கிட்டு போய் வளர்க்குறாங்க என்ன ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் எங்கே கட்டளை பிறந்ததோ பிள்ளை இருக்கக்கூடாதுன்னு அதே இடத்துல பிள்ளையை வளர்க்கப்படுகிறோம் சகல சாஸ்திரங்களையும் சகல கல்வியையும் அவனுக்கு கொடுத்து மோசியை கொடுத்து அவன் பெரியவனாக உயர்கிறான் காரணம் என்ன ஜனங்களை நடத்த வேண்டும் தேவ தீர்மானம் அவன் மேலே இருந்தது உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட ஏதோ நம்ம மறிக்க வேண்டிய இந்த சூழ்நிலையில் இருந்திருக்கல ஆனால் அந்த மரண வாசலிலிருந்து நம்மை தூக்கி எடுத்து நமக்கு ஜீவன் கொடுத்து நம்மை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிறார் எதுக்காக அப்படி அதிசயங்களெல்லாம் விவரிக்கணும் அவருடைய தயை மகா பெரிதாக இருப்பதனால தான் இத்தனை ஆண்டு காலங்கள் நம்மை வாழ வைத்திருக்கிறார் எண்பது எண்பத்தி ரெண்டு இதெல்லாம் வயசு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கிரேஸ்ஃபுல் இயர்ஸ் எண்பது வயசுக்கு மேலே ஆனாலே ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஒவ்வொரு மனநிலையில் போயிடுவாங்க ஆனால் ஒரு சிலரை பார்த்துருக்கிறேன் ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டெடியாக ஆண்டுடைய ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய தாசர்கள் நம்முடைய பட்டணத்தில் இருக்காங்க எதுக்கு சொல்லணும்னா இதெல்லாம் தேவனுடைய தயை இந்த தயை இருந்தாலே போதும் நமக்கு பணமோ பொருளோ கொடுக்க முடியாத ஆசீர்வாதங்கள் சுகத்தை பலத்தை கொடுக்க ஆண்டவராலே முடியும் மரண வாசலில் இருந்த இந்த மோசை தூக்கி எடுத்தது என்னவென்றால் கர்த்தருடைய தயை தயை அது இல்லாமல் யாராலும் இருக்கவே முடியாது இப்போ இன்றைக்கி உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவையானதில் ஆண்டுடைய தயை ஆண்டு வரையும் என்னுடைய தயையை பாராட்டு எங்கள் குடும்பத்துக்கு தேவை கடன் பாரத்தில் இருக்கிறோம் வியாதியில் இருக்கிறோம் திருமணமாகாமல் பிள்ளைகள் இருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் நீங்குவதற்கு உங்களுடைய தயை வேணும்ப்பா எங்களை தூக்கி எடுக்கணும் அமிழ்ந்து போகிற மாதிரி இருக்குது மோசி அழிந்து போகிற நேரத்தில் அந்த பார்வண்டிய குமாரத்து இறக்கம் காட்டி அந்த குழந்தைய தூக்கி எடுத்தார் உங்களை என்னை நேசிக்கிற தேவன் உங்களுக்காக எனக்காக ஜீவனை கொடுத்த தேவன் நாம் அழிந்து போகாதபடிக்கு நம்மை தூக்கி எடுக்கிறவ அடித்து கொண்டு போகிற அந்த நயல் நதியில் நம்மை தூக்கி எடுத்து நமக்கு சகாயம் செய்து ஜீவனை கொடுக்கிறவர் நம்முடைய தேவன் பயப்படாதீங்க ஆண்டோடைய தயை இருந்தாலே போதும் நீங்கள் செய்கிற எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் அழுது புலம்பி ஆண்டு வரை ஏதோ நம்ம மறந்துட்டாரோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உங்களை மறக்கதே இல்லை அவர் மறக்கவே மாட்டார் ஆண்டோடைய தயை இருந்தால் போதும் நான் சொன்னது போல் மரண வாசலிலிருந்து உங்களை தூக்கி எடுப்பார் அவமானத்திலேருந்து தூக்கி எடுப்பார் மறக்கப்பட்ட நிலையில் தூக்கி எடுப்பார் சில வேலையில் என்ன அவமானம்னா கடங்காரம் வந்துட்டான் வீடை ஜப்தி பண்ணிவிடுவானோ வீடு இல்லாமல் போயிடுமோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் அவமானத்தில் இருக்குமேன்னு நினைக்கிறேன் பயப்படாங்க ஆண்டு வரலாம் அதெல்லாம் விடமாட்டார் உங்கள் பிள்ளைகளை நல்லா வாழ வச்சு படிக்க வச்சு நிறைய சம்பாத்தியம் பண்ணி அவங்க மூலமாக பெரிய ஆசீர்வாதத்தையும் ஆண்டு கொண்டு வருவார் எப்படியோ நீங்கள் நினைக்காத வழியில் ஆண்டு வர் அதிசயங்களை அற்புதங்களை செய்து உங்களை மறக்காமல் தயை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் நம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்டது தெரியுமா நமக்கு தயை செய்கிறவர் உங்களுக்கு தயை செய்கிறவர் எல்லோரும் கண்களை மூடி ஜோம் பண்ணலாமா அன்பான இயேசுவே இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்காக ஏன் ஜோம் பண்ணுகிறேன் நீர் தயை செய்கிற தேவன் உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லா தயவும் இறக்கத்தையும் நீர் காட்டும்படி வேண்டிக் கொள்கிறோம் நண்பான கரத்தில் என்னுடைய பிள்ளைகளை ஒப்புக் கொடுக்கணப்பா 
இப்பொழுதே நீ தயை காட்டி எல்லாம் மரண வாசலேருந்து தூக்கி எடுப்பீராக ஆண்டவர் அழிந்த போக்கூட மோசியை தூக்கி எடுத்து தயை பாராட்டினேன் அவமானத்தில் இருந்த சிறையிருப்பில் இருந்த அந்த யோசிப்பை நீ தூக்கி எடுத்து கவர்னராக மாற்றினீரப்பா நோவாவுக்கு உன்னுடைய கண்களிலே தயை கிடைத்தது அன்றுவரே இந்த நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட தயை உன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் உண்டாக வேண்டும் என்று சொல்ல பண்ணுகிறேன் கடன் பாரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை தூக்கி எடுப்பீராக மரண வாசலில் இருக்கிற மக்களை தூக்கி எடுப்பீராக அவமானத்தில் நிறைந்திருக்கிற மக்களை தூக்கி எடுப்பீராக இப்பொழுது எல்லா கடன்களும் இந்த பாரத்திலிருந்து விடுதலையாக வியாதிகள் எல்லாவற்றிலிருந்து விடுதலையாக்கும் பரிபூர்ண சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் தரும்படி வேண்டிக் கொள்வோம் இந்த பிள்ளைகள் மனம் விரும்புகிற எல்லா காரியங்களையும் கத்தர் வாய்க்கு செய்ய திருமணமாகாத பெண் பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறப்பா இந்த வருஷத்தில் எப்படி ஆயுள் அதிசயங்கள் அற்புதங்களை செய்து நல்ல திருமணங்கள் உண்டாக நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் உங்களுடைய நன்மைகளை கூறுகிறேன் உங்களுடைய கிருபிள கருத்துக்கு இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒப்புக் கொடுக்குறேன் என்னோடு இணைந்திருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாரும் உங்களுடைய நன்மைகளை ஆசீர்வாதங்களை பெற்று அனுபவிக்க ஆசீர்வதிக்கிறேன் நன்மை நாள் திருப்தியாக்கும் எல்லா மகிமையும் கனமும் துதியும் சோத்திரத்தையும் இயேசுராஜாவாக உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுன் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 என்ன நேரில் நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை உடனே ஃபோன் எடுங்க உங்கள் தேவைகளை எங்கள் மன்றாட்டு பேர் மூணு நம்பர் இருக்குது ஒரே நம்பரில் பண்ணாது மூணு நம்பரில் பண்ணுங்க மூணு பேரும் பாரத்தோடு உங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுவோம் குறித்து வச்சுங்க நம்பர்லாம் அந்த அந்த ப்ரேயர் நம்பர்லாம் குறிச்சிட்டு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்க நடுதாத்தில் பண்ணாதீங்க தயவு செய்ய ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக பண்ணலாம் பகல்லே பண்ணுங்கள் ராத்திரியில் பண்ணுங்க சரியா இவங்க உங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுவாங்க இந்த ஏழை எளிய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் செய்கிற உதவிகளை தொடர்ந்து நீங்கள் செய்யும்படி வேண்டிக் கொள்கிறோம் நீங்கள் செய்த உடனே உங்கள் பேர் உங்களுடைய விலாசத்தெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எங்கள் மண்டாட்டிவர்கள் சொல்லுங்கள் அவங்க குறித்து வச்சுப்பாங்க ஆமாம் உங்களுடைய ஆதார் நம்பரை மறக்காமல் அனுப்பி வைக்கணும் உங்கள் பேர் உங்கள் செல்ஃபோன் நம்பர்லாம் நீங்கள் சொல்லி அதை நீங்கள் தயவு செய்து எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இதெல்லாம் செய்ய முடியும் அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் கத்தர் உங்களை மறப்பதில்லை அவருடைய தயை உங்கள் மேலே இருக்கும் காட் பிளஸ் யூ அன்பானவரே மிஸ்பா தொண்டு நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பும் காணிக்கை நன்கொடைகள் எல்லாவற்றுக்காக நாங்கள் நன்றி உள்ளவளாக இருக்கும் அரசாங்கத்தின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க காணிக்கை நன்கொடை அனுப்பும் பொழுது உங்களது பெயர் விலாசம் ஆதார் நம்பர் பேன் கார்டு நம்பர் இவைகளை எங்களது வாட்ஸ்அப்புக்கு அனுப்பும்படி தயவாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் இது எங்களுக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த வகையிலும் இது பாதகமாக இருக்காது என்பதை நான் திட்டமும் தெளிவுமாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இது எங்களது கணக்கை நிர்ணயம் பண்ணுவதற்கு பேர் உதவியாக இருக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் அதனுடைய ஆணைக்கும் நாங்கள் கட்டுப்பட்டு இது செய்ய வேண்டியிருப்பதனாலே எங்களோடு கூட ஒத்துழைக்கும்படி அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் கர்த்தர் உங்களை அபரிமிதமாக ஆசீர்வதிப்பார் உங்கள் தலைமுறை தலைமுறை ஆசீர்வதிப்பார் காட் பிளஸ் யூ ஜப உதவிகளுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் நைன் சிக்ஸ் செவன் செவன் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் 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 ஃபைவ் டாக்டர் வின்சென்ட் சாமியல் அவர்களுக்கு இறைவன் கொடுத்த தரிசனத்தின்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் மிஸ்பா தொண்டு நிறுவனம் இவர் கடந்த முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பல்வேறு சமூக சேவைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார் ஆதரவற்ற தாய் தகப்பனை இழந்த குழந்தைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் குழந்தைகளை தெரிந்தெடுத்து மாதந்தோறும் அரிசி மளிகை பொருட்கள் கொடுப்பதோடு பிள்ளைகளின் படிப்புக்கான உதவிகளையும் மிஸ்பா தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலம் செய்து வருகிறோம் வணக்கம் என் பேர் ஆனந்தி எங்கள் வீட்டுக்கார் பேர் பாலமுருகன் ரெண்டு பேருமே மாற்றுத்திறனாளிங்க நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்கா அவள் பேர் வேணிஸ்டி ஆறு வருஷமாக தொ இங்கே விஷ்பா தொண்டு நிறுவனத்து மூலமாக எங்களுக்கு அரிசி பருப்பு மல்லிகை சாமான் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க பாப்பாவுக்கு பிஸ்கெட்டிலேருந்து எல்லாமே கொடுக்குறாங்க ஸ்கூல் டைமில் அவளுக்கு வந்து பேகு பென்சில் ஸ்கூல் டைமில் தராங்க கிறிஸ்மஸ் டைமில் அவளுக்கு ட்ரெஸ்ஸு எடுத்து கொடுக்குறாங்க அரிசி பருப்பு கொடுத்தது வந்து எங்களுக்கு எந்த இதுவும் இல்லை ஆறு வருஷமாக எங்களுக்கு விஷ்பா தொண்டு நிறுவனம் மூலமாக தான் கொடுத்துட்டுருக்குறாங்க 
எங்களுக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே கூலி வேலை செய்து வரும் பெற்றோரின் ஏழை குழந்தைகளுக்கு தினந்தோறும் உணவளித்து முறையான கல்வியை அளித்து வருகிறோம் மற்றும் தேர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் மூலம் இலவச இரவு பாட சாலையையும் நடத்தி வருகிறோம் எய்ட்ஸ் வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோரின் குழந்தைகளுக்கு மாதந்தோறும் அரிசி மளிகை பொருட்கள் கல்விக்கான உதவிகளையும் செய்து வருகிறோம் பிள்ளைகளால் கைவிடப்பட்ட முதியோர்களுக்கு உணவு சம்பந்தமான பொருட்களையும் மருத்துவ உதவிகளையும் செய்து வருகிறோம் கொரோனா மற்றும் இயற்கை பேரழிவின் போது பல்வேறு நிவாரண பணிகளையும் உதவிகளையும் செய்துள்ளோம் பெண்களுக்கு தையற் பயிற்சி பள்ளி ஒன்றை நிறுவி முறையாக கற்றுக் கொடுத்து வருகிறோம் அவர்கள் சொந்தமாக தொழில் தொடங்க உற்சாகப்படுத்துகிறோம் இதில் பயன்பெற்றவர்கள் ஏராளம் ஏராளம் இந்த சமுதாய பணிகளுக்காக உங்களது உதாரத்துவமான நன்கொடைகளை வழங்கி உதவி செய்திட வேண்டுகிறோம் உங்களது நன்கொடைகளை நேரடியாகவோ செக் டிடி மணி ஆர்டர் கூகுள் பே மற்றும் கியூஆர் கோட் மூலமாகவும் செலுத்தலாம் எங்களது அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அக்கௌண்ட் நேம் மிஸ் பா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ செவன் டூ ஃபோர் செவன் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் ஆர் பேங்க் நேம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பிரான்ச் இந்திரா நகர் சென்னை சிக்ஸ் ஜீரோ 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 டூ ஜீரோ ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் எஸ்பிஐஎன் ஜீரோ ஜீரோ செவன் ஜீரோ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் நீங்கள் அனுப்பும் நன்கொடைகளுக்கு ஏடிஜி வரி விளக்கு உண்டு எங்களது முகவரி மிஸ்பா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கெனால் பேங்க் ரோட் கஸ்தூரிபாய் நகர் அடையார் சென்னை சிக்ஸ் ஜீரோ 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 டூ ஜீரோ எங்களது அலுவலக தொலைபேசி எண் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஆர் வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டாட் மிஸ்பா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் டாட் ஓஆர்ஜி ஆர் இமெயில் ஐடி டாக்டர் வின்சென்ட் சாமியல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஆர் ஃபேஸ்புக் ஐடி மிஸ்பா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர்தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக